హాయ్ అందరికీ వదనాలు ఇది సాంచి రైల్వే స్టేషన్ అండి ఈ స్టేషన్లో మీరు చూస్తున్నారు ఈ బోర్డు చూస్తున్నారు ఈ బోర్డు బోర్డు హిందీలో రాయ రాయబడి ఉంది ఇందులో ఏముందంటే బౌద్ధానికి సంబంధించిన ప్రాంతం అని బౌద్ధానికి సంబంధించిన మరి స్తూపాలు బౌద్ధానికి సంబంధించిన ఆర్కియాలజీ ఎవిడెన్స్ అన్నీ కూడా ఈ ప్రాంతంలో ఉంటాయి అన్నట్టుగా హిందీలో ఇక్కడ రాయబడింది గమనించగలరు దేవనమస్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు మనం శాంచి అనే ప్రాంతంలో ఉన్నామండి మధ్యప్రదేశ్లో మనందరికీ తెలుసు రెండు వందల నోటు మీద ఒక బొమ్మ ఉంటుంది చూసారా ఇది మన రెండు వందల రూపాయల నోటు ఆ నోటు మీద ఒక బొమ్మ ఉంటుందండి ఇది సాంచి స్తూపం ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాక్ట్గా అదే స్తూపం దగ్గర ఉన్నాం చూడండి నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఆ స్తూపం ఉంది చూసారా ఇది క్రీస్తు పూర్వం మూడు వందల సంవత్సరాలు క్రింద మూడో శతాబ్దంలో ఇది కట్టడం జరిగింది బౌద్ధుల కాలంలోనే కట్టడం జరిగింది అటు తర్వాత అశోకుడు దీన్ని ఇంకా బాగా దీన్ని డెవలప్ చేశాడు ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇది నిజమైన చరిత్ర భారతదేశం యొక్క నిజమైన చరిత్ర చాలామంది చరిత్రలను చెప్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఫేక్ చరిత్రలను చెప్తున్నారు కానీ ఆ ఫేక్ న్యూస్లు మీరు నమ్మకండి ఇది నిజమైన చరిత్ర మొట్టమొదటగా బౌద్ధం అనే మతం మనకి ఇండియా అంతా కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది భారతదేశం అంతా కూడా కనబడుతూ ఉంటుంది అందులో ప్రాముఖ్యమైనది ఈ సాంచి స్తూపము ఈ సా సాంచి స్తూపం మీద చక్కబడిన బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా ఆ బొమ్మల్ని ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు చూపిస్తాం ప్రతి దానికి వివరణిస్తాం ఈ ఏరియాలో ఉన్న ప్రతి భాగాలని మీకు చూపిస్తూ దానికి సంబంధించిన వివరణిస్తాం నిజమైన చరిత్రని నమ్మండి మన చరిత్ర మొట్టమొదటగా ఇండియాలో బౌద్ధమే వలసింది మరి ఇప్పుడు అనిల్ కుమార్ గారు మన పక్కన ఉన్నారు ఏంటి సార్ అసలు ఈ స్తూపం పరిస్థితి ఏంటి దీనికి సంబంధించిన చరిత్ర ఏంటో ఒకసారి మా ప్రేక్షకులు అందరికీ తెలియజేస్తారా మరి ఇది బౌద్ధులు కాలం నుంచి తర్వాత అశోకుడు కాలంలోను అశోకుడితో కూడా ఇది ఎంతగానో కట్టించడం జరిగింది ఈ ఏరియా అంతా కూడా చక్కగా చేయడం జరిగింది దీని ఎగ్జాక్ట్ చరిత్ర ఏంటి దీనికోసం ఎవరైనా ఇవ్వగలరా బ్రదర్ సార్ అయితే ఎలా ఉంది సాంచి స్తూపం ఇంత చెప్పలేదు చాలా బాగుందండి సాంచి స్తూపం చాలా బాగుంది నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది అదే నిజమైన ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది నాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ఆ లిపి కూడా నిన్ను చూడడం జరిగింది అక్కడ లిపి ఉంది చాలా ప్లేసుల్లో ఈ దమ్మ లిపి దమ్మ లిపి అనేది మనకు కనబడుతూ ఉంది దమ్మున్న దమ్మ లిపి అంటాను నేను ఎందుకంటే సంస్కృత లిపి లేదు కనుక సరే అది పక్కన పెడితే దీని చరిత్ర ఏంటి దీని పరిస్థితి ఏంటో వివరణ మా ప్రేక్షకులు ఇస్తారా మీద సార్ ఇది యాక్చువల్ గా విదిష అనే ఊర్లో ఉంటుంది ఇది సాంచి స్తూపం విదిషాలోనే విదిషాకి జస్ట్ కొంచెం పక్క విదిష అంటే అశోకుడు వారి వైఫ్ అందుకే అందుకే పేరు ఇట్టారు అనుకుంటారు అక్కడ ఈ ఊరికి విదిష అనే పేరు వచ్చింది కూడా అశోక చక్రవర్తి యొక్క భార్య పేరు విదిషా దేవి కాబట్టి ఓకే అశోక చక్రవర్తి ఆమెని ఈ ఏరియాలోనే పెళ్లి చేసుకున్నాడు వాళ్ళ డాడీ ఒక వ్యాపారం చేసే వ్యక్తి సో ఆమెని పెళ్లి చేసుకున్నాడు విదిషా దేవి అశోక చక్రవర్తికి చాలా ప్రియమైన భార్య ఓకే సో ఆమె అప్పటికే బౌద్ధ మతంలో ఉంది అశోక చక్రవర్తి తర్వాత కాలంలో ఇక ఎప్పుడైతే బౌద్ధాన్ని పుచ్చుకున్నాడో ఆ తర్వాత ఈ సాంచి స్తూపాన్ని ఇంత భవ్యమైన స్తూపంగా మలిచాడు ఆయన అంతకు ముందు ఒక చిన్న మట్టి దిబ్బలుగా అలా ఉండేది ఇది రైట్ తర్వాత ఇక ఇది దగ్గర దగ్గర క్రీస్తు పూర్వం మూడో శతాబ్దంలో కట్టిన పడింది అప్పటికి శుంగుల కాలంలో దీన్ని ఇది విధ్వంసానికి గురైంది 
శుంగుల కాలంలోనే ఇక ఇది విధ్వంసానికి గురి అయిన తర్వాత అప్పటికి బౌద్ధం చాలా యాక్టివ్గా ఉంది కాబట్టి మరి బౌద్ బౌద్ధ మతంలో ఉన్న ఎంతో మంది డబ్బున్నవారు లేకపోతే శ్రీమంతులు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో దానాలు చేశారండి అందుకనే ఇక్కడ మీరు ఈ సాంచి స్థూపం ఏదైతే ఉందో దీని రైలింగ్స్ కానీ దీని తోరణాలు దీని తోరణాలు కానీ వగైరా ఏవైతే చూస్తారో మీరు ఇవన్నీ కూడా దాని మీద దానం 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 అని లాస్ట్ లో రాసి ఉంటుంది సో వాళ్ళందరూ ఇలా కలిసి దానం చేస్తే శుంగుల కాలంలో దీన్ని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేశారు రైలింగ్ తో సహా ఆ తరువాత ఇది దగ్గర దగ్గర ఒక పదిహేను వందల సంవత్సరాల పాటు ఈ సాంచి స్థూపం ఒక మంచి వైభవాన్ని చూసింది ఎప్పుడైతే భారతదేశంలో హైందవ మతం విస్తరిస్తూ తర్వాత కాలంలో భక్తి ఉద్యమంలో వచ్చిందో ఇది మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఇది దీని వైభవాన్ని కోల్పోయింది ఆ తర్వాత శిథిలావస్థకి వెళ్ళిపోయింది శిథిలావస్థకి వెళ్ళిపోయి ఇక కంప్లీట్ గా ఇది ఒక రూయిన్స్ అంటారు కదా రూయిన్స్ లాగా అయిపోయింది ఒక దిబ్బ లాగా అయిపోయింది తరువాత పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది డేట్ మంచి గుర్తుంచుకోండి ఆరు వందల సంవత్సరాల తర్వాత పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో కెప్టెన్ టైలర్ గారు మార్క్ టైలర్ కెప్టెన్ మార్క్ టైలర్ దీన్ని కనుగొన్నాడు అండి ఈ ప్లేస్ ని ఇక్కడ ఏదో ఉందే బౌద్ధ స్థూపం లాగా ఇది ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ చాలా ఇరిగిపోయి ముక్కలు ముక్కలుగా ఉన్న ఈ భాగాలన్నింటినీ చూసి అంటే అనఆర్గనైజ్డ్ గా ఆర్కియాలజికల్ తవ్వకాలు చేశాడు ఆయన పద్దెనిమిది వందల వందల పద్దెనిమిదిలో కనుక్కున్నాడు తరువాత ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ లో ఎప్పుడైతే అలెగ్జాండర్ కనింగ్ హ్యామ్ ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ని అలెగ్జాండర్ కనింగ్ హ్యామ్ హీ వాస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్కియాలజీ సో అలెగ్జాండర్ కనింగ్ హ్యామ్ ఈ ప్రదేశాన్ని ఎంతగా ప్రేమించాడంటే ఈ సాంచి స్థూపాన్ని అట్ ద సేమ్ టైం ఈ సాంచి స్థూపానికి జస్ట్ కొన్ని పదిహేను కిలోమీటర్ల అవతలలో ఉదయగిరి కేవ్స్ కూడా ఉంటుంది అవన్నిటిని కూడా ఎక్స్కవేట్ చేశాడు ఇన్క్లూడింగ్ హరప్ప అండ్ మోహింజదారు ఎవరు అలెగ్జాండర్ కనింగ్ హ్యామ్ అలాగే దాని సార్నాథ్ వగైరా ఇవన్నీ చేయలేదని కాదు ఎక్కడ పురాతనమైన ఇవి ఉంటే అక్కడ అలెగ్జాండర్ కనింగ్ హ్యామ్ పేరు మీకు మారుమోగుతుంది రైట్ అలెగ్జాండర్ కనింగ్ హ్యామ్ ఎవరు ఫ్రెండ్ ఆఫ్ జేమ్స్ ప్రిన్సెప్ రైట్ సో ఈ అలెగ్జాండర్ కనింగ్ హ్యామ్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ తవ్వకాలు చేశాడు కానీ దీన్ని రెస్టోర్ చేయలేకపోయాడు అంటే తిరిగి మళ్ళీ కట్టించలేకపోయాడు రీబిల్డ్ చేయలే అంత ఫండ్స్ లేవు అప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర తర్వాత ఎప్పుడైతే జాన్ మార్షల్ గారు జాన్ పేరు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పేరు మార్షల్ మార్షల్ అని ఉంటది చీఫ్ డైరెక్టర్ అలాగే సంఘమిత్ర పేరు కూడా ఈ ఊర్లో అక్కడక్కడ బోర్డుల మీద చూసి అవును అశోక్ చక్రవర్తి కూతురు పేరు సంఘమిత్ర సో ఈ ప్రదేశం అంతా జాన్ మార్షల్ గారి కాలంలో జాన్ మార్షల్ గారు మరి ఎంతో అద్భుతంగా ఒక్కొక్క రైలింగ్ దగ్గర నుండి ఇక్కడ కింద మీకు కనపడుతున్న రైలింగ్ ఏం గానీ పైన ఉన్న రైలింగ్స్ ఏం గానీ ఈ తోరణాలు ఏం గానీ నాలుగు వైపులో నాలుగు తోరణాలు అండి రైట్ ఫస్ట్ తోరణంలో యక్షి ఆ తర్వాత ఎలిఫెంట్స్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ లయన్ క్యాపిటల్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత అటువైపు ఇంకా ముందుకు వెళ్తే మనకి డ్వాప్స్ అంటే పొట్టి వాళ్ళు ఉన్నట్లుగా అలా కనపడుతుంది సో ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇదే ప్రదేశంలో సో దీన్ని మొత్తం రెస్టోర్ చేసింది మాత్రం జాన్ మార్షల్ గారే అయితే దీన్ని కనుగొంది ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో మన నోట్లు డిమానిటైజేషన్ అయింది ఎప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రైట్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో లింక్ రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మన భారతదేశం ప్రభుత్వానికి ఇది గుర్తొచ్చింది సాంచి స్థూపం అందుకని కొత్త నోట్ల మీద ఈ సాంచి స్థూపం మనకి కనపడుతుంది మీకు ఇక్కడ వెనకాల ఏదైతే కనపడుతుందో ఇది వెనకాల ఇది తర్వాత కాలంలో గుప్తుల కాలంలో ఐదో శతాబ్దంలో రైట్ అండి గుప్తుల కాలంలో ఐదో శతాబ్దంలో కట్టబడిన మొట్టమొదటి హైందవ మందిరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఇది ఒకటి అంతే కదా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్త్ సెంచరీ ఆల్రెడీ చాలా సార్లు వీడియో మీరు చెప్పారు ఎస్ అంటే హైందవ హైందవ హైందవి ఎప్పుడు వచ్చింది అంటానికి ఒక నిదర్శనం అంటారా ఇప్పుడు ఇది అంతే క్లియర్ గా కనపడుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లియర్ గా మీకు ఎదురుగా సాంచి స్థూపం కనపడుతుంది రైట్ కనపడుతుందా ఎదురుగా సాంచి స్థూపం కనపడుతుంది ఈ సాంచి స్థూపం ఎదురుగా ఇదిగోండి ఇక్కడ మీకు అశోక స్తంభం కనపడుతుంది కదా రైట్ ఇప్పుడు మన వెనకాల 
మొట్టమొదటి హైందవ మందిరం కనపడుతుంది దీనికి దీనికి దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది వందల సంవత్సరాలు డిఫరెన్స్ లేదు ఉంటది అది క్రీస్తు పూర్వం ఇది క్రీస్తు శకవాయిస్తు తర్వాత క్లియర్ కదా ఇక్కడికి వచ్చి మనం చూపిస్తున్నాం కదా చూడండి ఇదిగోండి సాంచి స్థూపం రైట్ ఈ సాంచి స్థూపం ఇక్కడ ఉంది ఇక దీని దగ్గర ఇరిగిపోయిన అశోక పిల్లర్ దాని మిగతా భాగం అదిగోండి అక్కడ ఇది ఉంటుంది ఇదేమో క్రీస్తు శకం ఐదో శతాబ్దంలో కట్టించిన గుప్తుల గుప్తుల కాలం నాటి హైందవ మందిరం అంటే తొలి నాటి మందిరాల్లో ఇది ఒకటి ఇది వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి చైత్య గృహం ఒకప్పుడు దీని అన్ని పక్క పక్కనే ఉంటాయి రైట్ ఇవన్నీ పక్క పక్కనే ఉంటాయి లెట్ మీ షో ఒకవేళ చూద్దాం ఇది ఒకప్పుడు చైత్య గృహం టెంపుల్ నంబర్ ఎయిటీన్ అంటారు చూడండి ఒకప్పుడు రోమ్ లో ఎలాగైతే థెస్సలోనికాలో లేకపోతే కొరింతిలో మీకు కనపడుతుందో లేకపోతే రోమన్ బిల్డింగ్స్ రోమన్ టెంపుల్స్ ఎలా కనపడతాయో ఇది కూడా అదే టైప్ లో రూయిన్స్ ఇలా ఇక్కడ ఉంటుంది ఇది మొట్టమొదటి హైందవ మందిరాల కేటగిరీలో ఇది వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా రాసి కూడా ఉంది సో ఇది గుప్తుల కాలం నాటిది ఈ సాంచి స్థూపాల్ని రెస్టోర్ చేసింది జాన్ మార్షల్ అయినప్పటికీ జాన్ మార్షల్ ఒక లింగ్విస్ట్ కాదు ఆయన ఆయనకి దొరికిన దొరికినట్లుగా ఇది వీటిని రెస్టోర్ చేసేసాడు సో ఇందులో చాలా భాగాలు చాలా లిపిలు అంటే ఏదైతే మన దమ్మ లిపి ఉందో దీని మీద ఉల్టా పెట్టి ఉండడం చూస్తాం మనం ఉల్టా ఎందుకంటే ఆయనకి దొరికినవి దొరికినట్టుగా రెస్టోర్ చేశాడు ఏది కరెక్ట్ సైడ్ సైడ్ ఏది వెనుకకి ఏది ముందుకి అది అవి తెలియదు ఆయనకి కొన్ని కొన్ని ఉల్టా చేసేసాడు ఆయన రైట్ మనకి మాక్సిమం ప్రతి దాని మీద ఈ పదం కనపడుతుంది చూడండి ఇది చూడండి ఇది దానం కనపడుతుందా దానం దానం అంటే వేరే ఒకళ్ళు దానం చేశారు అనమాట జాన్ కొయ్య సార్ సార్ మీరు ఏదైతే స్క్రిప్ట్ మీద చేయి పెట్టారో ఓకే అది దమ్మా లిపి కాదు ఓకే ఇది గుప్తా బ్రాహ్మి స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ గుప్తుల కాలం నాటి బ్రాహ్మి లిపి ఇది దమ్మ ఇది దమ్మ లాస్ట్ లో మళ్ళీ ఇదిగోండి దానం కనపడిందా కనపడింది ఇది గుప్తుల బ్రాహ్మి ఈ ప్లేస్ ఈ ప్లేస్ లో ఏదో స్పెషాలిటీ ఉంది ఏంటంటే ఎస్ ఈ ప్లేస్ లోనే జాన్ మార్షల్ గారు తన సతీమణి మరి తన కూతురుతో జాన్ మార్షల్ ఉంటే నేను అప్పట్లో జాన్ మార్షల్ ఇప్పుడు జాన్ కోయ గారు అంటారా ఓకే సేమ్ ప్లేస్ ఫోటో స్క్రీన్ మీద మీకు చూపిస్తాను చూడండి జాన్ మార్షల్ గారు తన ఫ్యామిలీతో దిగిన ఫోటో ఇప్పుడు జాన్ కోయ గారు నాతో పాటు దిగుతున్న ఫోటో జాన్ సార్ అక్కడ త్రిశూల లాగా మీకు ఏమైనా కనపడుతుందా తోరణం తోరణం మీద త్రిశూల కాదు 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 కాదా అది బౌద్ధంలో ఉన్న త్రిత్వం యొక్క సింబల్ అది ఈ సింబల్ ని కుషాన రాజులు వాళ్ళ కాయిన్స్ మీద అచ్చు చేపించారు జాన్ సార్ రైట్ కుషాన రాజులు ఇదిగోండి ఏ సింబల్ ఇక్కడ ఉన్న సింబల్ ఈ ఈ సింబల్ ని కుషాన రాజులు వాళ్ళ కాయిన్స్ మీద అచ్చేపించారు తర్వాత దీన్నే మరి గుప్తరాజులు కూడా కంటిన్యూ చేశారు రైట్ ఓకే సార్ మరి ఆ కాలంలో చూడండి ఇవన్నీ పెర్సపాలిస్ నుంచి ఇన్స్పైర్డ్ గమనించారా ఇది ఇవన్నీ చైత్య గృహాలు కార్లే రైట్ కార్లే భేడ్సే ఇట్లాంటివన్నీ రైట్ నాసిక్ కేవ్స్ బరాబర్ కేవ్స్ ఇవన్నీ ఇలా ఇలాగే ఉంటాయి ఈ తర్వాత ఇదిగోండి కార్లే కేవ్స్ లోపల కూడా వీటి మీద ఇవి ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా సో అవే ఆర్ట్ ని డెపిక్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ రైట్ ఇదిగోండి 
చైత్య గృహాలు ఈ రామాయణంలో చైత్య గృహాలు ఉన్నాయి అని అంటేనేమో మతం మొదలు కాదు అది చైత్య గృహం కాదు మా హైందవ మందిరాలు అని చెప్పి అబద్ధాలు పొంకుతుంటారు చైత్య గృహాలు వాటి డిజైన్స్ ఏ వేరు ఈ విధంగా ఉంటాయి ఇట్లాంటి ఇవి ఇది చూసారా మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ ఈ మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్ అప్పట్లోనే ఉండేవి వీళ్ళకి అవునవును కరెక్ట్ బోధిసత్వ లయన్ అది ఇది ఎలిఫెంట్ క్యాపిటల్ చూసారుగా దమ్మాలిపి అక్షరాలు దమ్మున్న దమ్మాలిపి మరి సంస్కృతానికి ఉన్న లిపి అసలు ఆలోచించండి ఇది చరిత్ర